gorączka, dreszcze, wymioty, ból głowy, ból pleców, zmęczenie, utrata apetytu, bóle mięśni, nudności, wymioty, uszkodzenie wątroby, ból brzucha, krwawienie z jamy ustnej, krwawienie z oczu, strząs, szkawka, delirium, ostra niewydolność nerek. To wszystko są objawy choroby żółtej febry, na którą zapadł błogosławiony ojciec Franciszek Xavery Zilos. Wybuch epidemii w Nowym Orlanie jesienią 1867 roku sparniżowało całe miasto. Miasto liczyło 150 tysięcy osób. 50 tysięcy zachorowało, a 5 tysięcy zmarło. Kiedy ojciec Franciszek chorował, gazety rozpisywały się o stanie jego zdrowia. A kiedy zmarł, stało się to informacją z pierwszych stron gazet. Ludzie zaczęli przybywać, aby pożegnać swojego przyjaciela, aby pożegnać świętego. Ubodzy, biedni, czarni, biali, imigranci, aby chociaż przez chwilę, stojąc w kilkugodzinnej kolejce, pomodlić się przy trumnie ojca Franciszka Xaverego. Ale współbracia redemptoryści nie od razu poznali się, że umarł święty. Przychodzi na świat w 1819 roku. Tego samego dnia, kiedy się urodził, zostaje ochrzczony. Rodzina biedna. Rodzina Franciszki Manga z Ilos. Tata był przedsiębiorcą tkackim. Miał mały warsztat, ale warsztat zaczynał podupadać i rodzina zubożała. Rodzina w Bawarii, która mieszkało u podnóży Alp. Rodzina katolicka, głęboko wierząca. Ich tryb życia to tak jak tryb w klasztorze. Zaczynają od modlitwy, od codziennej Eucharystii, jeśli to tylko było możliwe. Spożywają się wspólnie śniadanie, udają się do obowiązków. Kiedy wracają z obowiązku, opowiadają, jak przeżyli dzień, wcześniej się modlą, spożywając obiad i słuchając lektury duchowej. Za lekturę duchową służyły im życiorysy świętych, co nie jest bez znaczenia, bo kiedy Franciszek Xawery słyszy życiorys swojego patrona, ojca Franciszka Xawerego, jezuity, rozpala się gorliwością. Pragnie być tak jak on, jak jego święty patron Franciszek Xawery. Probosz zauważa, że ma gorliwego ministranta, który jest bardzo sumienny i bystry, po skończeniu szkoły podstawowej pomaga mu dostać się do gimnazjum w Augsburgu. Potem już z myślą o tym, żeby zostać kapłanem, Franciszek Xavery rozpoczyna studia w filozofii i teologii na Uniwersytecie w Monachium. Jest bardzo towarzyskim młodzieńcem, lubi opowiadać różne opowiadania, historie. Kiedy jest na studiach, nawet zajmuje się szermierką czy tańcem, a kiedy śpiewa w kościele, śpiewa najgłośniej, co wywołuje konsternację jego przyjaciół. Zmienia zamysł. Kiedy do jego dłoni trafia czasopismo misyjne syją. Tam czyta listy misjonarzy, redemptorystów, którzy opowiadają o ciężkiej sytuacji misjonarzy w Stanach Zjednoczonych i ciężkiej sytuacji imigrantów, między innymi pochodzenia niemieckiego. 
zapala się gorliwością, pragnie być misjonarzem, który pomoże ludności niemieckojęzycznej w USA. I rzeczywiście wstępuje do Redemptorystów w 1842 roku. Już rok później jest na pokładzie statku płynącego z Francji do USA wraz z trzema współbraćmi. Tu już redemptoryści są od 10 lat. 15 redemptorystów pracowało na wschodnim wybrzeżu, głównie dla imigrantów. Odbywa nowicjat. Po nowicjacie w niedługim czasie zostaje 2 grudnia 1844 roku wyświęcony na kapłana. Praca w Pittsburghu u świętej Filomeny, budynek kościoła, zrujnowana fabryka, plewania, mały budynek, prymitywne warunki. Ale wraz z ojcem Jadem Neumannem, o którym teraz mówimy, święty Jan Neumann, ojciec Franciszek tworzy wspólnotę świętych. Chociaż mają dużo pracy, 45 tysięcy katolików, 20, 21 księży, trudne warunki do jazdu, nieproste warunki pracy duszpasterskiej, ale od razu rzuca się ojciec Franciszek Xawery wir pracy duszpasterskiej. Przemawia w głosie Ewangelię w trzech językach. Po niemiecku, po francusku i po angielsku. Na początek przemawia łamaną angielszczyzną, ale co ciekawe wzbudza entuzjazm słuchających. Mimo, że nie posługuje się dobrze językiem angielskim. Mówi bardzo prosto, tak jak zachęcał święty Alfons. Przygotowuje swoje kazania, ale one są trochę inne, takie niekonwencjonalne. Na przykład odgrywa scenki biblijne w czasie kazania, czy przeprowadza dialog improwizowany między postaciami biblijnymi, czy nawet mówi anegdoty. Ma taki zwyczaj, chociaż przygotowuje się do kazań kilka godzin i pisze słowo w słowo, mówi bardzo spontanicznie. W połowie swojego kazania robi krótką przerwę, by potem przemawiać jakby z uniesieniem prorockim. I między innymi mówi takie słowa, wznosząc ręce w górę i pro, prosi Pana Boga i mówi O grzesznicy, nie macie odwagi wyznać swoich grzechów. Przyjdźcie bez obawy. Obiecuję przyjąć was z całą łagodnością. A jeżeli nie dotrzymam słowa, daję wam prawo zarzucić mi to w konfesjonale. Tak zachęcał ludzi do spowiedzi. I nie dziwimy się, że były wielkie kolejki do konfesjonału. Ludzie czekali kilka godzin, kolejka biła się jak wąż, ale on był bardzo łagodny, podnosił na duchu. Takimi czy innymi słowami, drodzy, nikt nie jest zgubiony z powodu tego, że jego grzech jest zbyt wielki. Lecz z tego powodu, że jego zaufanie jest zbyt małe. Czyli zachęcał do zaufania Panu Bogu. Albo kiedy mówił do księży, mówił, że jeżeli y, potraktujecie źle ludzi, to oni się odwrócą od Kościoła, od Boga. Przemawiał także do zakonników narzekających na różne sytuacje. Bóg czuwa. Bóg nie da wam cierpieć ponad miarę. Jako prywek studentów też jest nowatorski, ma pod sobą 60 studentów. Co było dziwne, jak na XIX wiek, pozwala grać na instrumentach, jak na formację zakonną oczywiście. Pozwala grać na instrumentach, pozwala pływać w oceanie, pozwala grać w szkolnych przedstawieniach. I dlatego odebrano mu posługę formatora. Co mógł skwitować tymi słowami, zajmę się i poświęcę zadaniom Marii, adorującej u stóp Jezusa, jak kilka lat wcześniej przemawiał, mówiąc, co będzie robił, kiedy będzie miał mniej obowiązków. I przez 20 lat, od 1847 do 1867 roku, głównie jest misjonarzem, był się w Angelii, ale oczywiście też i wykładowcą, i, i proboszczem, i, i tak wcześniej też i formatorem, ale pisze do swojej siostry takie słowa, kiedy jest proboszczem parafii św. Alfonsa w Baltimore. Nie mam odpoczynku. Znalezienie wolnej chwili na czytanie duchowe czy na wiedzenie Najświętszego Sakramentu wymaga wyjątkowego ode mnie wysiłku. Śpi w ubraniu, dlatego żeby być od razu gotowym do posługi, czy kiedy jest wzywany 
w nocy do chorego, śpi na ławce, aby być gotowym i czujnym. Wtedy, kiedy będzie wezwanie, od razu powiedz i pojechać do chorego potrzebującego. Nie waha się pospieszyć do umierającej prostytutki, zostaje z nią do końca, a kiedy czyta artykuł w gazecie nocna wizyta zakonnika u prostytutki wzrusza ramionami i mówi tylko słowa tak pomogłem zbawić duszę. Kiedy widzi człowieka bez butów zdejmuje swoje buty i daje mu. Tak jest ojciec Franciszek Ksawery. Kiedy jest u chorych to nie tylko udziela sakramentów, co jest najważniejsze, ale także czyta książkę, aby pocieszyć człowieka chorego. Albo kiedy widzi stertę brudnych ubrań, zabiera do klasztoru, aby, aby je wybrać. Przemierza ponad 100 km albo więcej, kiedy udaje się trasę duszpasterską czy misyjną. Często jest obrzucany kamieniami, bity, grożoną bronią, czy nawet próbowano zrzucić go z promu, aby go utopić. Choć jego świętość to bardzo prosta świętość powołania misyjnego, zakonnego. W 1860 roku dostaje propozycję, aby być biskupem w Pittsburghu. Jednak tej nominacji nie przyjmuje. Ostatnia jego praca to praca w zespole misyjnym. To tak od 1863 do 66 także jest proboszczem parafii Najświętszej Marii Panny w Orlanie. Jego wspólnotę stanowią już jego wychowankowie, dla których był wychowawcą. Ludzie garną się do niego, a on oprócz tego, że posługuje swoim parafianom, przemierza stany wschodniego wybrzeża. Mimo tego, że trwa wojna secesyjna. Jak wiemy, drodzy, jak usłyszeliśmy na początku, ostatnia jego posługa to posługa choremu. Chociaż sam nie czuł się zbyt dobrze, poszedł do choremu. A kiedy przyszedł już pewnie skutki choroby, bo nie dotarł do swojego pokoju, przewrócił się na podłodze, zaczął słabnąć, majaczyć i zmarł 4 października 1867 roku. Współbracie śpiewali jego ulubioną pieśń w czasie, kiedy odchodził do Pana Boga po nagrodę wieczną. Ulubioną pieśń do Matki Bożej. Beatyfikowany 9 kwietnia 2000 roku przez świętego Jana Pawła II. Drodzy, tutaj w Megie, w New Jersey, każdego dnia, w czasie, kiedy kościół był zamknięty dla publicznej liturgii, polecaliśmy za wstawiennictwem błogosławionego ojca Franciszka Xaverego Silosa, chociaż Amerykanie bardziej by powiedzieli Silos. Dlatego, drodzy, już wiemy dlaczego. Słuchając opowieści piek pięknego życia błogosławionego ojca Franciszka Xaverego, zachęcam, drodzy, aby modlić się o ustanie pandemii, do tego, aby świat zmienił swoje nastawienie do Boga, do drugiego człowieka, właśnie za wstawiennictwem błogosławionego ojca Franciszka Xaverego. Drodzy, już tak na koniec, w Duchu Świętego może niedługo jeszcze błogosławionego ojca Franciszka Xaverego mała anegdota. Kiedy była beatyfikacja 9 kwietnia 2000 roku, dostaliśmy takie obrazki, współbracia przyglądali się, patrzyli na obrazek, patrzyli się na mnie, mówili, o, wygląda, że jak, jak, jak błogosławiony. Drodzy, kiedy słuchamy tego opowiadania o błogosławionym, to nie chcemy być tylko podobni tak zewnętrznie do błogosławionego, ale przede wszystkim chcemy być podobni wewnętrznie, czyli tak kochać Jezusa, tak kochać Jezusa i kochać drugiego człowieka i być tak gorliwym, jak błogosławiony ojciec Franciszek Xaveri, redemptorysta, misjonarz.